హాయ్ యువర్స్ వైవిధ్యమైన కథల్ని ఎంచుకునే హీరోల్లో ఆయన ఒకరు తండ్రి వారసత్వంతో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపుని ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ని సంపాదించారు సక్సెస్లు ఫెయిలియర్స్తో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కథల్ని ఎంచుకుంటూ కొంగొత్తగా అలరిస్తున్నారు ఈసారి కూడా ఒక డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్తో మన ముందుకు వస్తున్నారు ఆయనతో పాటు బిగ్ బాస్ టూ విన్నర్ మనందరికీ సుపరిచితులు కౌశల్ మండ గారు కూడా ఉన్నారు ఇంతకీ ఆయన ఎవరో చెప్పలేదు కదా ఆది సాయి కుమార్ మనతో పాటు ఉన్నారు ఈ మూవీ గురించి మరిన్ని వివరాలు వారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం హలో అండి ఎలా ఉన్నారు ఇద్దరు ఇద్దరిని ఒకే ఫ్రేమ్ లో చూస్తుంటే ఎవరిని చూసి మాట్లాడాలి అర్థం కావట్లేదు రైట్ సాయి గారు ఆది గారు మీరు సాయి కుమార్ అన్న పేరు యాడ్ చేసిన తర్వాత సాయి రైట్ బ్లాక్ అన్న టైటిల్ పెట్టారు ట్వంటీ ఎయిత్ రిలీజ్ అంటున్నారు టైటిల్ బ్లాక్ గానే ఉంది కానీ మీరు ప్రెసెంట్ చేసింది మాత్రం వైట్ అండ్ రెడ్ లో అంటే టైటిల్ తో ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నారు ప్రేక్షకులు కదా వినిన తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం సడన్ గా కృష్ణ ఫోన్ చేసి బ్లాక్ అన్నాడు టైటిల్ ఫస్ట్ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఈ కథకి పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ అనిపించింది ఎందుకంటే సినిమా ఫస్ట్ వీడు హీరో నైట్ పెట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ సో కానిస్టేబుల్ అనమాట సో నైట్ నైట్ సినిమా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ నైట్స్లో జరుగుతుంది డే డే కూడా ఉంది బట్ బ్లాక్ అనే దానికి మీరు సినిమా చూడాలి తప్పకుండా ఎందుకు బ్లాక్ పెట్టామని ఇంకా దానికి పర్ఫెక్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది ఎందుకంటే మెయిన్ కోర్ పాయింట్ ఆ సినిమాలో మేము హైడ్ చేసిన ఎలిమెంట్కి బ్లాక్కి సంబంధం ఉంది రైట్ మీరు మంచి యాక్టర్ కానీ మిమ్మల్ని విలన్ గానే బాగా పరిచయం కలిగిన వాళ్ళు ప్రేక్షకులు అంటే మిమ్మల్ని బాగా విలన్ గానే చూస్తున్నారు సో ఈ మూవీలో మీరు ఏ షేడ్ తో ఉంటారు పాజిటివ్ షేడా నెగిటివ్ షేడా యాక్చువల్ గా బిగ్ బాస్ తర్వాత బయటకు వచ్చిన వెంటనే చాలా స్టోరీస్ వినడం జరిగింది అందులో చాలా కొన్ని నచ్చాయి కొన్ని నచ్చలేదు నచ్చిన వాటికి రెమ్యూనరేషన్ డిమాండ్ చేయడంతో అవి కూడా వెళ్ళిపోయాయి సో అంటే ఒక ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎండింగ్లో డైరెక్టర్ కృష్ణ నా దగ్గరకు వచ్చి ఈ క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బిగ్ బాస్లో మీ యాటిట్యూడ్ని చూస్తూ రాసిన నా క్యారెక్టర్ ఇది ఇది చేస్తే మీరే చేయాలి ఇంకెవరు చేసినా నేను ఆ క్యారెక్టర్లో చూడలేను అని చెప్పేసరికి అంటే నా మీద అంత ప్రేమతో ఎవరు వచ్చినా సరే ఐ ఐ కెనాట్ సే నో అనమాట యాక్చువల్గా సో ఐ ఐ సెట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డూ అండ్ ఆ దగ్గర కూడా మీరు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పారు అండ్ ఐ సైడ్ డెఫినెట్లీ ఓకే అండ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఎక్కువ చేసిన నాకు దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ పాజిటివ్ రోల్ అనమాట యాక్చువల్ అందులో కూడా నా క్యారెక్టర్ అంటే అంత పాజిటివ్ రోల్ తో చేయడం కూడా నాకు కూడా కొత్తగా అనిపించింది బట్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ అ వెరీ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఫర్ మీ ఏది డిఫికల్ట్ గా అనిపించింది మీకు అంటే నెగిటివ్ చాలా ఈజీ నాకు అంటే నెగిటివ్ షేడ్స్ లో చూసి చూసి పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ చూడడం కొంచెం కష్టం అనిపించింది బట్ చేయడం లో చాలా థ్రిల్ కూడా అనిపించింది ఎందుకంటే థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ కాబట్టి ఓకే సో ఇద్దరు ఖాకి ఈ డ్రెస్ లోనే కనిపిస్తున్నారు ఆయన ఓపెన్ అయిపోయారు ఆయన కానిస్టేబుల్ అని మీరు ఏంటి మరి ఆబ్వియస్లీ అతను కానిస్టేబుల్ అయితే అతని హెడ్ నేను ఎస్ఐ అన్నమాట రియల్లీ జనరల్లీ హీరో అన్న ట్యాగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కొంచెం హైర్ అథారిటీ లేదంటే కొంచెం అఫీషియల్ రోల్ నేర్చుకుంటారు వై మీరు కానిస్టేబుల్ లేదండి కాన్సెప్ట్ అలాంటి కాన్సెప్ట్ అండి సో దాన్ని పట్టుకుని దాన్ని వి కాన్ బి బిగర్ దాని కాన్సెప్ట్ కదా సో కంటెంట్ నాకు వచ్చి కథ చెప్పినప్పుడే కౌశల్ గారి క్యారెక్టర్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అనమాట సో తను నాకు వచ్చి చెప్పిన ఐ ఐ న్యూ సో అందుకే నేను మెడికల్ నాకు కథ నచ్చింది సో నేను ఇంకా అవన్ చూసుకోలేదు కాన్సెప్ట్ ఎస్ అంటే మీకు ప్రతి సినిమాల్లో రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటారు హీరో ఒక ఎస్ఏ లేకపోతే కమిషనర్ ఇలాంటివన్నీ దట్స్ అట్ నార్మల్ ఐ క్రియేటెడ్ స్టోరీస్లో ఉంటాయి మీకు ఒక సినిమా చూస్తే న్యాచురల్గా ఉండాలంటే హీరో ఏ క్యారెక్టర్కి సూట్ అవుతాడో స్టోరీ ఏ క్యారెక్టర్కి డిమాండ్ చేస్తుందో ఆ క్యారెక్టర్తో ఉంటేనే ఆ స్టోరీ కూడా ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ అవుతుంది యాక్చువల్గా సో అట్లాంటి ఒక స్టోరీ మీరు అంటే హీరో కానిస్టేబుల్ ఉండి ఆ సినిమాని టోటల్గా రన్ చేసాడు అంటేనే ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ జనాలకు కూడా నచ్చేది అక్కడే అనమాట మీరు చక్కగా డాన్స్ చేస్తారు చాలా క్యూట్ గా ఉంటారు లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉంది కానీ ఈ మూవీ తోటి ఆ ఇమేజ్ కంప్లీట్ గా మారిపోతుందని టాక్ బయట అంటే నేను ఇదివరకు అన్ని నేను నా సినిమాలు అన్ని కూడా అంటే నేను కంప్లీట్ గా ఓన్లీ లవర్ బాయ్ అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు మధ్య మధ్యలో కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ కొన్ని చేశాను సో నా ఫిలిం రఫ్ కానీ అలానే గరం కానీ ఇవన్నీ కూడా కమర్షియల్ గా కొంచెం బాగా పే చేసినాయి చుట్టాల అబ్బాయి కానీ సో దట్ ఈస్ మై మై కంఫర్ట్ జోన్ ఏది
అండ్ తప్పకుండా కృష్ణ ఏదైతే చెప్పాడో బాగా నచ్చింది నాకు ఆ పాయింట్ అయితే నాకు తెలిసి ఇంతవరకు అయితే అందరూ చెప్పేది ఇది బట్ నాకు తెలిసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చూశాను కాబట్టి ఈవెన్ ఐ గూగుల్ నేను అదే కృష్ణ చెప్పిన నేను గూగుల్ చేసి చూస్తాను ఈ పాయింట్ మీద ఏమైనా సినిమాలు వచ్చాయని నిజంగా ఈ పాయింట్ మీద అయితే రాలేదు అండి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సెట్ ఎస్ మీరు చాలా చూసిగా వెళ్తూ ఉన్నారు మీ కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు మీరు చెప్పినట్లుగా కమర్షియల్ చేశారు లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ఉన్నాయి చేశారు అన్ని టచ్ చేస్తున్నారు అన్ని జోనర్స్లో టచ్ చేస్తున్నారు మీరు మీ బెస్ట్ ఇస్తున్నారు కానీ ఎక్కడో ప్రేక్షకులకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేరటంలో చిన్న ఫెయిలియర్ కనిపిస్తుంది మీరు ఏమైనా నోటీస్ చేశారు ఆ విషయాన్ని యా యా అండి ఇప్పుడు అది మీరు చెప్పాను కదండి కొన్ని ఫిల్మ్స్ నాకు కమర్షియల్గా బాగా వర్క్ అవుట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు చుట్టాల పోయే సినిమా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల ఇట్ వాజ్ ఇట్ 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 ఓపెన్ వెరీ వెల్ మాకు వైజాగ్లో కానీ విజయవాడ కానీ హౌస్ ఫుల్స్ పడినాయి మొత్తం ఒక ఫోర్ వీక్స్ ఆడింది ఫిల్మ్ బాగా బాగా సార్ రిసీవ్ అయింది లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ కొన్ని డిసప్పాయింట్ చేసినాయి కొన్ని అనుకున్నంత దీంట్లో వెళ్ళా శశికి మళ్ళీ చిన్న హైప్ వచ్చింది బిఫోర్ రిలీజ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది సాంగ్ అండ్ స్టఫ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ గాట్ దట్ హైప్ అండ్ స్టఫ్ బట్ అది కూడా సినిమా ఎక్కడో బట్ హ్యాపీ థింగ్ ఏంటంటే అండి రీసెంట్గా నేను యూకే వెళ్ళాను సో వెల్ వై ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యూకే వై ఆర్ శ్రీలంక వెళ్ళాం అనమాట సో శ్రీలంకలో ఒక ఆయన వచ్చి తమిళ ఆయన వచ్చి ఫోటో తీసుకుని ఫోటో తీసుకొని ఐ లైక్ యువర్ మూవీ ఐ లైక్ ఐ వాచ్ శశి అన్నట్టు నువ్వు శశి ఎలా చూసావా అని శశి ఇస్ తెలుగు ఫిలిం కదా నో సార్ ఐ వాచ్డ్ ఇన్ ప్రైమ్ ఇట్స్ డబ్డ్ ఇన్ తమిళ్ అని so people are, are it's it's reaching so, uh-huh. so it, it's not that uh, all your films should do theatrically well aa roju lelipena anni theatrical lone aade esi theatrical lone cheyal anukoledu velle cinema baagundi anukunte content elthadi so meer cheppinattu yes konni disappoint aine but uh, dad ippudu cheptu untaru mana chese 100% cheyali result man cheyatlo undadu but chesina antha varaku pick cheskunna appudu correct ga chusukovali chusukoni once digin tarvata aithe matram 100% ivvali kaushal garu you are a busy artist as you said meem kuda anukunnam big boss 2 title win chesin tarvata definitely tapa 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 oru rendu mood cinema lo kanpinchestaru ani yeah meer chepparu remuneration meer demand cheyadam vallano edo mottaniki gap ochindani still you are busy so hero ga full length ga mee sthayi ki tagga opportunity meeku raakapodaniki kaaranam entante em cheptaru ante banchi story doragapodam ani cheppachu ante అంటే బిగ్ బాస్ గెలిచింది ఒక వచ్చిన తర్వాత ఒక హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నా మీద ఉన్నాయి అనమాట అంటే చాలామంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు సంపాదించుకుని నాకు ఏదైనా ఒక సినిమా చేస్తే అదే క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఉండాలి అనుకుని చాలాసేపు వెయిట్ చేశాను అంటే నేను సినిమా కోసం పాకులేడే మనిషిని కాదు అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు నాకు సినిమా ఉండాలి చేతిలో వర్క్ ఉండాలి ఐఎమ్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిపెండ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్స్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ మై అవర్ బిజినెస్ అండ్ ఐమ్ బిజీ ఇన్ దాట్ యాక్చువల్లీ కాకపోతే మంచి సినిమా వస్తే చెయ్యాలి అంటే ఇప్పుడు ఆది గారు లాగా నేను కూడా యాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి మా తాతయ్య గారు జగ్గయ్య గారితో బుర్రకథలు చెప్పేవారు మా ఫాదర్ ఈజ్ ఎ ఆల్ ఇండియా బెస్ట్ యాక్టర్ అవార్డ్ చాలా ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ సంపాదించారు ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ యాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ బట్ నేనేంటంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి సినిమా అయిన ప్రపంచం ఎప్పుడు ఉండలేదు అనమాట సినిమా వస్తే మంచి సినిమా వస్తే చేస్తాను లేకపోతే ఐ హ్యావ్ మై ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఐ హ్యావ్ మై బిజినెస్ లైఫ్ అది అంటే ది అంటే చాలామంది ఏంటంటే కౌశల్కి మంచి సినిమా పడలేదు పడలేదు అంటే ఫస్ట్ మన దానికోసం వెనకాల పడితే మన వెనకాల పడతాయి మనం పడనప్పుడు అవి కూడా పడవు అనమాట సో మీరు చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉన్నారు బిజినెస్ అన్నారు ఏం బిజినెస్ అండి ఐ హ్యావ్ మై ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ యాడ్ ఏజెన్సీ అనమాట సో వీ డూ లాడ్ ఆఫ్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ మై మోడలింగ్ ఏజెన్సీ ఉంది మోడలింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి అయినప్పటికీ మీరు మాకు కనిపిస్తూనే ఉంటారు ఎలాగలాగా రైట్ ఈ స్టోరీ మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ ఇద్దరు విడివిడిగా విని ఉంటారు అది విన్నప్పుడు ఎట్లా కనెక్ట్ అయ్యారు జనరల్లీ ఏదైనా మనం కనెక్ట్ అవ్వడానికి మనకు నచ్చే పాయింట్ ఏదో ఉండాలి కదా ఈ మూవీలో మీకు నచ్చిన పాయింట్ ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఒక డిఫరెంట్ లైన్ అండి ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అంటే ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ తెలుగులో చాలా రేర్గా వస్తాయి వచ్చేయలేదు కూడా తెలియదు యాక్చువల్గా అంటే ఇది ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అనమాట అంటే ఇలాంటి సినిమాలు రిసీవ్ అనేది చాలా తక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇలాంటి సినిమాల కోసం థ్రిల్లర్ జోన్ చూసే వాళ్ళు చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు అనమాట సో అలాగ ఇష్టపడే వాళ్ళకి థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా ఇష్టంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్ కాబట్టి అండ్ అందులోని ఆదిగర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్
అందరు ప్రేక్షకులకి అర్థమయ్యే ఈజీనెస్ ఉంటుందంటారా తప్పకుండా అండి ఫస్ట్ హాఫ్లో మనం ఏదైతే క్వశ్చన్ మార్క్స్ వేసామో ఏదైతే మనం చిన్న డౌట్ క్రియేట్ చేసామో దాన్ని నీట్గా సెకండ్ హాఫ్లో ఓపెన్ చేశాడు నాకు ఆ డౌట్ ఉండిందండి స్క్రిప్ట్ వినిన తర్వాత నేను విజువల్గా చూసినప్పుడు నేను కొన్ని పాయింట్స్ అడిగా కృష్ణన్ సెకండ్ హాఫ్ ఎప్పుడైతే తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో ఆ ఏదైతే మెయిన్ పోర్షన్ ఉంటుందో అంటే అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం అంటారు కదా అట్టుపండు వలిచినట్టు సో అలా చెప్పాడని నా ఫీలింగ్ అండి సో తప్పకుండా ఫస్ట్ హాఫ్లో మనం వాట్ ఎవర్ we are questions we raised we answered it in second half okay and so, basically ipudu so, thriller trend anedi nadustundi so definitely ga ee time lo ee film release anedi correct time anta right narration kudirinanta andanga output chusukunnara exact ga reach ayinda mi expectation adi yeah andi ante maaku chaala krishna tha advantage entante than screen paper chooddu screen paper pettukoni akkada ala ala pettukone unde chaala very clear he is very clear from day one నేను అదే అబ్జర్వ్ చేశాను తనకు ఎడిట్ మైండ్ ఉంది ఎడిట్ సెన్స్ ఉంది సో హీ హ్యాస్ దట్ ఎడిట్ సెన్స్ దట్ షార్ట్ డివిజన్ కానీ అంతా కూడా ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ సో ఫస్ట్ ఫిలిం ఫస్ట్ ఫిలిం డైరెక్టర్కి అంత క్లారిటీ ఉండడం అనేది కొంచెం హ్యాపీగా అనిపించింది ఈవెన్ తన కౌశల్ నాకు మధ్య పెద్ద సీన్స్ ఉండవు తనది సపరేట్ ఇది ఉంటుంది తనది ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ మూడ్లో తను వెళ్తూ ఉంటుంది నాది ఒక టెన్షన్లో వెళ్తూ ఉంటుంది బట్ వెన్ వీ మెట్ హీ టోల్ మీ ద సేమ్ థింగ్ డైరెక్టర్ క్లారిటీ బాగుంది చాలా బాగా తీస్తున్నాడు అని అంటే తను చెప్పినప్పుడు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తాడు అనమాట అంటే ఈ సీనియర్ వస్తుంది అన్న ఈ సీనియర్ వస్తుంది ఇది ఇలా చేయాలి అది చేయాలి అంటే ఒక డైరెక్టర్ అంత క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు అంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పినప్పుడు తనకి ఆ స్టోరీ మీద మంచి కమాండ్ ఉందని మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట చాలామంది డైరెక్టర్లు ఏంటంటే ఒక షార్ట్ పెట్టినప్పుడు కో డైరెక్టర్ ఇది చెప్పి అది చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు కానీ చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అనమాట ఒక షార్ట్ పెడితే ఫిక్స్ అవుతాడు అండ్ తర్వాత దాన్ని ఎలా కట్ చేయాలి ఆర్ఆర్ ఎలా పడాలి ఎడిట్ ఎలా కావాలి అంతా తనకి క్లియర్గా ఉంది ఎందుకంటే తను ఈ స్టోరీ మీద ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్అవుట్ చేశాడు కాబట్టి హీ హ్యాస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఆ షార్ట్ డివిజన్ కూడా కంప్లీట్ విత్ ఆర్ఆర్ తో మైండ్ లో ఉంది కంప్లీట్ గా సో ఎన్ని రోజులు పట్టిందండి షూటింగ్ కి మొత్తం నైట్ పార్ట్ ఎక్కువగా నైట్స్ నైట్స్ అండి ఎక్కువ ఎక్కువ నైట్స్ ఉండింది అరౌండ్ 35 36 డేస్ లో ఫినిష్ చేసాం సినిమా చాలా ఫాస్ట్ గా ఫినిష్ చేసాం అండ్ దానికి డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఒకటి సెకండ్ థింగ్ ఒక డిఓపి సతీష్ మూర్తి గారు ఉంటారు హి ఇస్ హి ఇస్ వెరీ క్లియర్ హి ఇస్ ఆల్సో హి ఇస్ వెరీ క్విక్ రాక్షసుడు ఆయన చేశాడు ఎడిటింగ్ ఆయన ఎడిటర్ దీనికి థ్రిల్లర్ కి పర్ఫెక్ట్ అయిన టెక్నీషియన్స్ సో ఈ స్టోరీస్ జనరల్ గా మీరు వినేటప్పుడు నాన్నగారు సలహాలు గానీ లేదంటే ఆయనతో కలిసి వినడం కానీ జరుగుతుంది అంటే అంటే డాడీ ఈజ్ 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 వెరీ బిజీ ఆయన 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 స్టైల్లో ఆయన చాలా బిజీ ఉంటారు సో నేను ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ నేను బిజీగా ఉన్నాను సో ఈవెన్ ఐ కీప్ డూయింగ్ మై ఫిలిమ్స్ అండ్ స్టఫ్ సో డాడ్ అప్పుడప్పుడు కలుస్తున్నప్పుడు నేను చెప్తాను ఇలాంటి ఒక లైన్ చేస్తున్నాను నేను ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందని సో బ్లాక్ మొన్న ఆయన ట్రైలర్ కూడా చూశారు ఐ థింక్ టుమారో డెఫ్ టుమారో హిల్ వాచ్ ద ఫిలిం సో ట్రైలర్ చూసి చాలా ఆయన బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యారు చాలా బాగున్నాయి షార్ట్స్ కానీ అంతా కానీ ఐ థింక్ వన్స్ ది ట్రైలర్ ఈజ్ అవుట్ అండ్ పీపుల్ విల్ రియలీ ఐ థింక్ విల్ క్యూరియాసిటీ అయితే ఉంది సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది ట్రైలర్ చూస్తా అన్నారు సో అది సో నా క్రేజీ ఫీల్ అని ఒక సినిమా చేస్తున్నాను అది ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆ ఫుల్ స్క్రిప్ట్ డాడీ విన్నారు అది కంప్లీట్ లా ఫ్రీ అవుట్ మొత్తం నవ్వుతూనే ఉంటారు థియేటర్కి వస్తే సో డాడీకి నేను వినిపిస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు టైం దొరికినప్పుడు ఇప్పుడు 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 వచ్చేసే సబ్జెక్ట్స్ అన్ని డాడ్ విన్ ఇన్ వే బ్యాక్గ్రౌండ్ ముఖ్యం ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్లాంటి థ్రిల్లర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సురేష్ బాబు అండి ఆయన ఆయన కూడా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ జార్జ్ రెడ్డి అంతా ఆయన చేశాడు సో దానికి అప్పట్లో మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కి మంచి పేరు వచ్చింది సో హీస్ ద టెక్నీషియన్ హూ వర్క్ అప్పటికి ఎవరైతే ట్రెండ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకుని ఈ సినిమాకి పెట్టడం జరిగింది టెక్నీషియన్స్ అనమాట సతీష్ ముచ్చల్ గారు అప్పటికి ఈజ్ అప్పటికి ఒక యాభై ఆరు సినిమాలు మంచి సినిమాలు చాలా పెద్ద పెద్ద హిట్స్ ఇచ్చారు అండ్ సురేష్ బాబు పిలికి పేరు ఎప్పుడు విన్నా మీరు అక్కడ వినిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లైక్ జార్జ్ రెడ్డి ఇవన్నీ అండ్ అమర్ రెడ్డి కూడా ఈజ్ రాక్షిచ్చుడితో ఎడిటింగ్ వాజ్ సూపర్ అని చెప్పి చాలా సార్లు మనం వినడం జరిగింది సో థ్రిల్లర్ జోన్ కి ఎవరైతే ట్రెండ్ లో ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ సినిమాలో టెక్నీషియన్స్ గా పెట్టడం జరిగింది అయితే లొకేషన్స్ తోటి పెద్దగా ఇబ్బంది లేదనుకుంటాను ఎక్కడ చ
అంటే ఇప్పటి వరకు ఆదిగారు సినిమాలతో కంపేర్ చేసుకోకుండా ఆదిగారిని ఒక మళ్ళీ కొత్తగా చూసే క్యారెక్టర్ అయితే ఈ బ్లాక్ అండి డెఫినెట్గా అంటే ఇంతకుముందు కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ ఒక లవర్ బాయ్గా చూశారు చాలాసార్లు బట్ ఈ సినిమాల్లో అంటే కొత్తగా చూస్తారు అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఈజ్ గోని గెట్ లాడ్ ఆఫ్ థ్రిల్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ మీరు ఇన్ని చూసారా అండి ఇంతకుముందు సినిమాల్లో చూసే ఉంటారు సీరియల్స్ ఇన్ని చూసారు ఎప్పుడైనా చూసాను నేను డాడీతో కూడా డాడీ కూడా వాళ్ళ డాడీతో కూడా సో యా వెరీ సో వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి వర్కింగ్ ఇద్దరికి కలిపి సీన్స్ లేవన్నారు కదా ఉన్నాయండి ఉన్నాయి బట్ ఎక్కువ కాంబినేషన్ సీన్స్ ఎక్కువ ఉండవు ఎందుకంటే తంది డిఫరెంట్ ట్రాక్ లో ఉంటుంది నాదొక డిఫరెంట్ బట్ ఆ చిన్న అండర్ కరెంట్ లో ఇద్దరు టచ్ అవుతూ ఉంటాం ఓకే సో లాస్ట్ కి మీ ఇద్దరు వెళ్ళిన ప్రయాణం అంతా కూడా ఒక దగ్గర మెర్జ్ అవుతుంది ముందుగా సాక్షి టీవీ ప్రేక్షకులు అందరికి మే ట్వంటీ ఎయిత్ బ్లాక్ మే ముందుకు రాబోతుంది తప్పకుండా ఒక యూనిక్ పాయింట్ డిఫరెంట్ ఎంగేజింగ్ గా ఉంటుంది సో థియేటర్స్ కు చూసిన వాళ్ళు ఎవరు డిసప్పాయింట్ అవ్వరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హుక్ అవుతారు సో ప్లీజ్ కమ్ టు ది థియేటర్స్ వాచ్ బ్లాక్ ఆన్ మే ట్వంటీ ఎయిత్ సో అదన్నమాట ట్వంటీ ఎయిత్కి బ్లాక్ మూవీ తోటి మిమ్మల్ని అందరినీ థ్రిల్ చేస్తా అని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నారు మనం కూడా చూద్దాం ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో డెఫినెట్లీ ఎలా ఉందో చూసి మళ్ళీ తర్వాత వెళ్ళని మీట్ అవుదాం ఓకే అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ